トゥデイランドポッドキャスト、えー、ユうスケです。ベイリアンテックカンパニーで働いてます。今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップでエンジニアとして働いてます。はい、トゥデイランドではベイリアで働くエンジニアたちが気になったトピックを緩く紹介しながらトレンドを追っかけていきます。ということで、どうですか、最近は。最近はですね、えー、あんまり考えてなかったんですけど、あれだ、帰省するんですよ、年末年始。はい、なんで、飛行機のチケットを見てたんですけど、もう尋常じゃないぐらい高くてびっくりしました。うん、あれ、いくらぐらいだったんでしたっけえー、っとですね、ちょっと忘れちゃったんですけど、な,なんかざっくり、あ確か2人で72万円、えー、ドルで言うと4800ドルぐらい、サンフランシスコ、成田、直行便、JAL。かい。うんこれまで安かったんですけどね、パンデミック中は。安かったんですっけパンデミック中だったら1500ドルとかで往復行けましたよ、エコノミーですけど。おお、それはだいぶ安いですね。うん、はい。そう、さすがに、けどそんな金額、あ、今2人分なんで3人分だったらもちろん、多分100万超えてしまうので、100万円超えてしまうので、いろいろ探した結果、LA、発着の、えー、ジップエア、LLC だと、まあ、だいぶ安い3分の1ぐらいになったので、まあ、そちらにしました。僕もちょうど年末、日本にいるんで、あれですね、日本で収録できますね。あ、そうなんですね。年末、はい、どっちの方に長いですかいや、東京にいますよ、普通に。あ、その、あの、なんですか、年末の方が長いのか、年始の方が。あ年年末年始ままたがっていますあなるほどなるほど。自分はどっちかっつうと年末は、はい、あのギリギリまでアメリカにいてで年始の方があの長いです、うん。というのもジップエアが1月8日ぐらいまでチケットが全くなかったんですよね。へえ、うん。なんで11日ぐらいまで。ほとんど空きがなかったんですよ。だからかなり全年始の方に伸ばしたって感じですね。なるほど。楽しみですね。はい。まあ、日本で収録してもいいですけどね。はい。はい、新年会みたいな、まあ。そうですね。はい。それが自分のホットなアップデートです。ホットなのかないですけど。はい。ユスケさん、なんかあります。俺、特にホットなネタはないんですけど、この間ジムで。これツイートしたんですけど、あのクロスフィットであの、はい、曲がガンガンかかってるんですけど、珍しくロックが流れてたんですよね。普段はポップスとかヒップホップとかなんですけど。うん、で,で、ロックだったのですごいテンション上がってて、そしたら、えっと、キャロルさんっていう人が、なんか、ちょっと多分僕より年下ぐらいなんですね。で、はい、なんか、ダットロックじゃん、やだーとかって言い始めて。<笑>でも、流れてる曲って、あのダッ,トダットロックってお父さんが聴くみたいな曲、はいはい、って言っててで流れてる曲で言うとニルバーナとかメタリカとか、はい、ブラックサバスとかリンプビスキットってちょうどなんていうんですかあの俺が高校生だった時ぐらいの曲なんですよねわかりますわかります90年代末9ですよねとかねあるいは2000年初めぐらいですかそうですね、うんうん、それぐらいの曲たちだったんですけどで、はい、ダットロックじゃんみたいなでもう、はい、あれですそこからディスカッションが始まりはいあのダットロックとは何なのかみたいなで、はい、最終的に落ち着いたのはなんかそのエリック・クラプトンはダットロックだよねみたいな、うん、ででも、うんまあ、ビートルズはも,うもちろんダットロックだけど古いから、はい、エリック・クラプトンとかもそうだしちょっとメロウなロックなことなんだろうなっていうので落ち着いたんですよねえー、なるほど。だけど、あれ、そんなにメロでしたっけリンピーズキットとか。<笑>いやいや、多分いやリンピーズキットとか、僕たち的にはもう全然ダットロックじゃなく、普通の、はいはい、ざっくりハードロックみたいな。はいはい、グ,グランジキットだっけああいうの。何でしたっけそう、えっ、ー、と、リンプリンピーズキットとかそうだと思いますね。うん、リンプビズ、うん、あとミクスチャーとか、ミクスチャーロックとかなんかそういうの流行ってましたよね。うん、あのー、スクラッチ DJing みたいなのが
、あのー、ロックの中に入ってたりとか。おおそう。ただ、日本だとこれ、ダットロックって結構簡単だと思ってて、はい。もう、サザンなんですよね、多分。うーん、そうかもしれない。ダットロック、確かに。うん。そう。はい。いいですけど、ね。親の世代、そう、うん、親の世代が聴いてるこの感じっていうと、もう、サザン、うん。サザン。サザンは定期的に聴きたくなるから、すごいですよね。そうなんですよ。うんめっちゃいいです。真夏の果実とかなんか毎年なんだかんだで聞いてる気がしますね。ああ、ですよね。まあ、僕は好きなんで、サザンは。うん。うん。そう。ただ、20代の子からすると、ロックミュージックってちょっと古いみたいなイメージがやっぱあるみたいで。へえー。でもなんか一周回って、それがめっちゃおしゃれみたいなのありますよね。そのと、特にそのシティポップ。えー、80年代末。から90年代初頭のジャパニーズポップがすごく人気ですよね。そうですね、最近ね。うん。うん、竹内まりやとか。ああ、聞いてますね、はいちち。親が竹内まりや聞いてたんで、自分もその影響で結構好きなんですけど、ここで来てすごいなんか、まあ、ここの数年ですけど、リバイバル的な感じで出てきてて、はい。好きです。はい、うん。あのカラオケとかに行くと、新しめの夜遊びとかを歌うのって、40代ぐらいの逆におじさんおばさんだったりするんですよね。ええー、そうなんですね。<笑>で、意外と、その竹内まりやみたいな曲を20代の子が歌っていて、あの、みんなに受けがいいっていうのはありましたね、最近。そうなんですね。意外に。うん。いや、なんか。すごい新鮮ですね、逆に。そういう流れが。そうですね。うん。やっぱ、そういう感じ方とか新しさみたいなってやっぱ違いますからね、うん、世代によっても。うん。これ脱線しちゃうんですけど、はい。あの、ダッドロックもそうですけど、ダッドシューズって、ああ。実はなんか一周回って、ちょっと流行っている流行っていたここ数年でそのちょっと大きめのなんかでっかいシューズバッシュみたいな感じの靴がそのストリートファッションとしては結構流行ってたみたいですけどねとか大きめのなんかそのあれですよねあのバッシュみたいなそのえっ、ー、とエアフォースワンみたいなコンテクストとダットシューズって多分別にダットシューズってどっちかっていうとそのニューバランスみたいな武骨な何ていうんですか、うん、グレーのいまいちダサいシューズみたいなイメージだと思うんですよね、うんうんうん、流行ってましたよね。ただそういうのは。うん、面白い。いろんなカルチャーがこう、巡り巡ってきてるような感じがします。そうなんですよ。まあそんな中、はい、今井さんは新しい時代を今作る一手を担ってるわけなんですが、<笑>本日の記事についてちょっとお話しいただけますか。<笑>はい、行きましょうか。そうですね。今日は手前味噌なんですけども、まあ、我々、あの、プロダクトをローンチしまして、そのことに関する、まあ、ブログをですね、書いたんですね。で、今日はその話をしたいと思います。で、このブログは、あの、mirror.xyz っていう、その、Web3 系で最近よく使われている、あの、ディセントラライズドなブログサービスなんですね。なんか、ミディアムみたいな感じなんですけど、あの、まあ、いろんな機能があって、まあ、そもそも、ウォレットでサインインするとか、あとはその NFT としてブログをは、まあ、購入することができたりとか、まあ、なんかそういうユニークな機能があったりする。で、あのデータも AirWeb っていうそのディセントラライズストレージに保存されているような、うんまあ、ユニークなサービスで、まあ、そこであの我々のブログをポストしたんですけど、まあ、自分が書いたんですけど、えー、そのブログについて話したいなと思いますと。で、まあ、タイトルは Uh, Enabling s u d o n y m i t y in the Workplace っていうタイトルであの日本語にすると,うんとこれは何て言ったらいいんだろうな、えーとまあ、Sudonymity っていうのが、まあ、偽名なんですけど、えーまあ、偽名で仕事する世界を作るで、まあ、この偽名っていうのがしっくりこないなっていうことで今
、まだ日本語の訳を模索中なんですけど、まあ、固定版っていう、まあ、2ちゃんでいう固定版ドルメがまあしっくりくるのかなと思って、固定版で仕事をする世界を作るという<笑>あのタイトルなんですけど、はい。まあ、そんな話をしたいなと思います。うん、はい。はい。で、まあ、ざっくり、このブログの,、まあ、あの内容なんですけど、一つは、まあ、そもそも、偽名経済って何か。で、偽名経済っていうのが、えーまあ、どういう可能性を秘めているのかっていう話と、まあ、そこにある課題ですね。何がそのこれが今後発展していくにしたがって課題になってくるかっていうことを話しています。で、その後に、まあ、我々はその課題に対してどういう取り組みをやっているのかっていうこと、まあ、どういうふうに、えー、解決して、まあ、プロダクトを作っているのかっていう話をしています。まあ、大きく分けてその2点です。はい。でですね、まあ、そうですね、最初から話をしていきますと、まあ、一番最初はその,あのスドニミティスドニマスエコノミーイズカミングっていう、まあ、タイトルなんですけど、まあ、その偽名経済今回まあ固定版経済って言わずにあえて偽名経済ってまあ言うんですけどそのこの単語自体は2019年にあのバラジスリーバスさんっていう前あのあのポッドキャストでも話したんですけども、えー、ともっとえー、とコインベースの CTO で、えーまあ、結構フューチャリストとして知られている人がこの言葉をですねあの初めて紹介しましたと。でまあこれ何かというと要は自分のソーシャルアイデンティティと異なる名前を複数所有することによってそれぞれにおいて経済活動を行うことができると。でそれぞれにそのレピュテーションを付与してそのレピュテーションに基づいていろんな人たちと取引を行ったりとかあるいはそのクリエイティビティなクリエイティブな活動をするということが、まあ、できるようになるんじゃないかというふうに、まあ、彼は2019年に話してましたでまあそこから今、まあ、およそ3年ぐらい経ってるんですけど、まあ、状況は結構やっぱり大きく変化してきていて特にその2021年頃2020年にかけてそのブロックチェーンがやっぱすごいあのハイプした時期だったんですよねでその中でやっぱいろんなプロダクトが生まれたりとかいろんな活動が出てきてでやっぱスドネマスに、まあ、偽名を使って活動する人たちが出てきましたとで例えばですけど、えー、と,そのとある、まあ、DAO って呼ばれている組織ブロックチェーン上に構築されたあの、まあ、自立組織みたいなものがあるんですけどそこで活動する人たちは偽名を使っているとかあるいはその要はスキルセットだけを見て活動できるようになったっていうそういうふうな何て言うかあのインフラが整ってきたって感じですねでかなりそこの大きな変化が起きていますとで、まあ、なんでみんながこの経済活動に興味を持っているかっていうと大きく2つあって1つはその今までは例えばですけど人種だったりとか、まあ、性別だったりとかあるいは住んでるところですねによって差別されている状況だったんですね例えば賃金,賃金差ですよね。まあすごい特殊な例かもしれないんですけどアフリカで働いている人たちのソフトウェアエンジニアの時給と、まあ、同じタイムゾーンでですよヨーロッパで働いているソフトウェアエンジニアで同じタイムゾーンであの仕事ができるにもかかわらず彼らの賃金差ってものすごいあるんですよ。でまあそれはもちろん理由があってあのその国の,その生活、うん、なんですか生活費みたいなものコストがまあ、もちろん低いからそれでまあ OK ってなってるんですけど本来的だったらスキルでそこは判断されるべきなんですよねものすごいスキルあってもなんかすごい低い評価を受けてしまう低いその賃金になってしまうとただこのスドニーミティっていうのが実現するとまあその人は自分のロケーションを明かさないことによって純粋にその人のスキルセットで評価されるようになるとでこれ自身これ自体は結構だけどよくある話で、えー、と例えばですけどオーディションとかでブラインドオーディションって言うんですけど音楽ですねバイオリンの奏者を決めるオーディションするときにその人を、えー、とカーテンの裏に置いて実際の演奏だけで評価するみたいなでそういうのってあのブラインドオーディションって言うんですけど、まあ、そんな感じでその人の本当スキルセットをあの評価するような仕組みになるからそのネミティめっちゃいいよねっていう人がいますと。でもう一個いい点っていうのがそのスドニミティは
アノニミティ要は匿名と大きな違う点として自分のレピテーションをこう蓄積できるんですよねだからでこれがすごいブロックチェーンと相性がよくてブロックチェーンっていうのはその自分のウォレットをアイデンティティとして所有してそこにレピテーションを紐付けることができるんですよでそのウォレットっていうのは誰にもその取られないんですよね例えば YouTuber いますと YouTuber いて YouTuber めっちゃ人気になりましただけど何かしらその YouTube に気に食わないことをしたことで YouTube バンされましたってなった時にそれ要はまあ YouTube にその人のレピテーションをテイクオーバーされてるわけなんですけどえそのスドニミティだとこの人のアイデンティティっていうのは1個で誰もそれを取ることはできないんですよねまあ,あのウォレットを取られたらもちろん話は別なんですけどだからあの自分がそのアイデンティティを所有して管理できるっていうのがとてもいいよねっていうのでスドニミティが今盛り上がってますと。で、まあ、今もう現実的に起きていることとしてはやっぱメタバースの世界ですよね。メタバース上で、えー、自分のアバターを持ってそこで活動するっていうのも出てきてますしあと日本で特に顕著なんですけど VTuber、まあ、アイドル的な感じで VTuber として活動するみたいなそういう例はどんどん出てきてますというところですね。うんうんうん、ここまでなんかどうでしょうそれそのまマスなエコノミーになったらそのさっきの、v v、VTuber の話で言うとえっと自分が何をしてるかを明かさずに自分の評価だけ見てもらうことができるとかそういうことなんですかそうですねあの VTuber の例で言うと例えば CM に出演しましょう CM のそのタレントとして出てくださいってなった時に今だと身元を明かさないといけないわけですよね。あのなぜならその人のその VTuber じゃなくて本当のリアルアイデンティティが今の世の中は求められるんで。うん、けどスドニビニティが許容される社会になるとその人は自分のそういうリアルアイデンティティを全くさらさずに VTuber として純粋に活動できるんですよね。だからなるほどはい、いや中身実はおっさんでしたよみたいな、まあ、ことも避けられるわけですよ。なんかそれで言うと昔からありますよねそういうのってあの。グリーンってバンドいたじゃないですか。はいはいはいグリーン。で彼らってあのアイデンティティを明かさないでやってたし、うん、最近だとアドとかもそうですしうん,うん,うん,、うん、なんかそういう流れってのはあるなと思っててあとあもう一個あえてあえてちょっと聞いてみたいんですけど。うんそのスドノマスな世界で働いていたら個人同士のそのパーソナルなつながりってすごい作りにくいかもしれないと思ったんですけどそういうのってどうなんですかね、うん、どうなんでしょうねけどうんと例えばなんですけどツイッター上でコミュニティがあってそこですごい仲がいい人たちっていたりするじゃないですかはいだからでその人たちは多分まあ実名でもちろんやってる人もいると思うんですけどあのそうじゃなくてなんかこう自分のツイッターアカウントをベースに活動してている人もいると思うんですけどまあなんか仲良くやってると思うんですよねだからなんかどうなんでしょうそんなになんか今,今はそんなにその本当の意味でのスドニーミティって実現してないんですけど文人化イン,インディビジュアルあえっ、ー、とディ,ディビなんて言うんだろうっけ文人化ってまああるんですけど要はその人自身がいてその人の、えー、と個性っていうのが分岐していくみたいな考え方があってでインターネット上のこの例えばツイッターっていうプラットフォームではこういう人格 YouTube ではこういう人格みたいなあのそういうもいろんな各コミュニティにおいて人格を持つっていうアイデアがあるんですけどそのコミュニティ内でだからそういうつながりを作るっていうことはできるんじゃないかなとは思います。うんうんうん、なんかやっぱそれに伴ってコミュニケーションの仕方とかも多分変わってくるしなんかこれってあの仕事をスキルで見るとかその人種とかの壁とかって話ってなんかちょっと前昔の話にするとなんだろう仕事は仕事として割り切ってやる人が最近多いけどちょっと前だったら飲み会にこう来,ない来ないとコミュニケーションにならないだろうって言ってた人との対立みたいなところってあるなと思っててああなるほどなるほどそうですね、うん
うんそうそうでなんかその新しい世界観が実現するまでに多分最初からみんながねスドノマスに働くことはないかもしれないですけどなんかハイパフォーマーの人たちから、うん、そうやっていろんなアイデンティティを持たなきゃいけない人からスドノマスにスドノマスに働き始めることでこう大きなニードルが動くかもしれないっていうのは感じますよねそうですねだから特にソフトウェア業界ってそれが強く働くと我々は思っていてなぜならそのソフトウェアエンジニアの給与ってすごい大きいじゃないですか、うんうん、だけど一方ですごい格差もあるんですよねうん時給例えば150ドルでやってる人もいれば7ドルとかでやってる人もいるんですよねうんうん、でまあもちろんスキルセットの差はあるかもしれないんですけどでじゃあいやけど自分もっと実力あるのにあの今のここに住んでる理由でこの価格設定なんだってなった時にもっとじゃあ高い給与を得るためにスドーニーモスにやりたいっていう人たちはいるんじゃないかなと思うんですよね。うん、うんただ、そうです。あの、ユースケさんのおっしゃる通りで、今だからやっぱりその概念自体がとっても新しいから、うん、そんなこと世界実現するのって言ってる人もすごい多いです。で、ただあの、例えばリモートワークとかを例にとると、まあ、10年前、あるいは15年前ぐらいに、じゃリモートワークがもう来ますよって言っても、多分大勢の人は、いやいや、そんなわけないでしょってなってたと思うんですよね。どんな企業であれ。けど、やっぱこのパンデミックを経て、リモートワークってめちゃくちゃ一般的になってるじゃないですか。だからそこの、その価値観の変容って、まあ急激に起こることもあるし、まあ徐々にだけど変わっていくこともあるし、けどそれは結構なんか気づいたらもうそうなってるみたいなところはあるなと思うんですよね。そうですね。で、うん、そのやっぱ、その、そこに至るまでの過程で、多くのインフラとかが出てきて、うん、でこう、チキンネックみたいな感じで、あれなんでしょうね、あのどっちが先というわけではなく、徐々にシフトが起きていくような感じなんでしょうね。だと思います。はい。そう。なんで、メタバースとかにも自分はすごい期待してますね。その変化を起こすトリガーとして。うんうんうん。うん、まあ、だけど、そんなわけで、まあ、すごいポテンシャルはあるんですよっていう話からただじゃあ今それを実現するためにどんな課題があるかっていうところに今触れていくんですけど、まあ、大きくやっぱあの3つあるっていうふうに考えていて1つは、まあ、そもそも会社があのそういう偽名の本当に存在するかもわからない人を雇うっていうことに対してすごいリスクが高いと。例えば、まあ、もうその人が、えー、アメリカで働いちゃいけない人材であるっていう可能性もあるんですよね。それはあのアメリカはそのサンクションプログラムって言って要は取引をしちゃいけない国みたいのがあるんですよ。でその国から働いてる人と一緒に仕事するとダメですと犯罪もうそれも犯罪の一種になっちゃうんですね。だからそのリスクは取れないよねっていうものがありますと。でえっ、ー、とまあもう一個。はうんとまあ、これも多分結構近いことなんですけど、えー、セキュリティのリスクですね。えー、例えばですけど、あまあ、よく最近なんかさよく聞くニュースなんですけども、あのインタビューを受けてで、まあ、インタビューいい感じで採用しましたってなって、で当日、蓋を開けてみたら、なんか全然違う人来たみたいな。あれみたいな。その<笑>なんかスドナマスだと、まあ、それってスドナマス関係なく起きているんですけど、スドナマスだとさらにそれが起きる可能性高くて、なぜなら、その人の,その顔だったり、えー、声だったりとかを全部その、今って加工できちゃうから、その人が実際中身入れ替わってても気づかないんですよね。でそれはすごいリスクであると。で最後は3つ目にあの問題になるところが、そのまあ、これどっちかっていうと、まあ、たその、雇われる側と雇う側の、まあ、両方の問題なんですけど今って雇われる側がそのまあじゃあ私の個人情報を明かしてあのちゃんと存在することをじゃあ確認してもらいましょうってやった時にその人の情報を全部出さないといけないんですよね
あの本当は会社として知りたい情報はこの人は例えば18歳以上であるとか、えー、あるいは国がまあ例えばアメリカと働いて OK な国であるとかそういうことだけ確認できれば本来的には問題ないんですよねそれで安心できるんでけど今はもう全部の情報その人のいろんなもう例えばソーシャルセキュリティナンバーだったりとか何でも特定できてしまう調べようとすればいろんな情報をたどれてしまう情報を全て公開しなくちゃいけなくてでこれ今そういう世の中に仕組みがないからしょうがないんですけど、まあ、そういうその問題があると、まあ、そこを選択的にできないっていうのはすごくあのまあなんで今までないのかちょっと分かんないんですけど問題であるというところですね、うん、で、えー、じゃあ我々のプロダクト NOX っていうんですけど NOX がどうやってその雇われる側の人たちのプライバシーを守りつつ、まあ、法律、法令遵守ですね。法律も守って、まあ、カンパニー側も安心してその人を採用できるかっていうところを、まあ、やってるかっていうところなんですけど、えー、大きくはですね、我々がその雇われる側の人を認証するために、いわ,いわゆるそのセルフソバリン・ソバリンアイデンティティうんと日本語でちょっと何て言うかがまだ分かんないんですけども要はその人の自立したアイデンティティを検証するための技術要素っていうのがあって、まあ、それを使ってますとで具体的には例えば何かっていうと、えー、DID と呼ばれてですねディセントラリズディセントラライズドアイデンティティ,アイデンティ要は、えー、とブロックチェーンのウォレットみたいな話なんですけどあとは、えー、我々はゼロノレッジプルーフゼロ知識証明も使ってますと。で、えー、ともう一つが、えー、ベリファイアブルデータレジストリーって言われているものでそれは要は認証この人が問題ない人だよねっていうことを確認するための、まあ、データレイヤーみたいなものを持っていて、まあ、持っているっていうか、まあえー、とブロックチェーンとか IPFS とか、まあ、そういうものなんですけど。まあ、そこからその必要なデータだけを取ってきて確認するというようなことを行ってその人の情報を明かさずにこの人は問題ないということを認証するような仕組みを作ってますと。で、えー、とまあブログ見てもらうと,とそこの図があるんでそれを見てもらうと少し理解がまあ含まれるかなと思うんですけど基本的にはえどういうことを行っているかっていうと我々 NOX がタレントって呼ばれている要は雇われる人ですね。この人たちのことをタレントって言うんですけど、タレントの個人情報ですね。彼がその KYC って言って、まあ、その人のそのアイデンティティ情報を、まあ、ガバメントベースのものですけど、パスポートを使って情報を取ってきたものをからゼロ知識証明のプルーフを作って、それを我々がブロックチェーン上で認証して、じゃあこの人に紐づいたこのオレット ID は確かにアメリカで働く上で正しい情報を持ってますっていうことをベリファイして、で我々はそのベリファイヤーとしてそれをベリファイしつつ、えー、かつイシュアーとして NFT を発行するんですね。で、この NFT のことをソウルバウンドトークンって呼ぶんですけど、えー、とソウルバウンドトークンっていうのは何かっていうと、その人に一度しかまあ付与できず、かつその人がそれを誰かに渡すことができないようなトークンなんですね。一、うん、回この人にこの NFT が発行されると、その人自身はそれを消すことできるんですけど、他の人に譲渡したりとか、あるいは、あの、それを、なんかこう、えー、誰かが消すとかもできなくなります。もう完全にその人のものになるんですね。で、会社側、雇う側の会社側は、この人が、この、えー、ソウルバウンドトークンを持っているから、NFT を持っているから、問題ないよねっていうことをベリファイして、じゃあ一緒に働きましょうというふうな。流れを作るることとができるという,ふうになってますで、えー、とそれじゃあその辺の情報がどこで管理されるかっていうとさっき言ってたベリファイアブルデータレジストリーと呼ばれるレイヤーがあって、えー、と例えばゼロ知識証明を証明するにあたってはブロックチェーン使ってますとかあるいはそのソウルバウンドトークンっていう NFT を置いている場所は、えー、IPFS と呼ばれている、まあ、ディセントラライズのファイルストレージに置かれてますとか、まあ、そことデータをやり取りしながらえー、必要な情報だけを持って認証しこの人働いて OK という対抗版を押すような仕組みになっていると。でじゃあお金の支払いとかどうするのとか、まあ、そういう話になってくると思うんですけど、えー、お金の支払いについては我々は
、えー、ステーブルコインというものを使ってます。でステーブルコインっていうのは、あのまあ、要はクリプトアセットの一種なんですけど、うん、とドル、我々 USDC というのを使っているので、えー、フィアットですね。要は国が発行しているドルと対になっている、えー、クリプトアセットを、えー、給与として、我々のシステムを通してこのタレントに支払うと。なので、この人は、働く人は自分のその銀行口座を共有する必要ないんですよね。銀行口座もすごい個人情報をいっぱい持ってるんで、あの基本的にはさらしたくないわけなんですけど、我々はそのウォレットを使ってお金のやり取りをするので、えー、この人も何も心配することなく、えー偽名を使って活動ができると。これが、まあ、偽名経済を我々がどう実現しているかっていう、まあ、全体の説明になります。で、今、まあ、最後になんですけど、まあ、我々、その、まだ、本当ローンチして2週間ぐらいで、結構いっぱい問い合わせ来てるんですけど、今、順番にそのウェイトリストの人たちをオンボーディングとかしたりして、あの、実際に使ってもらっているみたいなフェーズになるんですけど、あの、まあいろいろこれからいろんな新しい機能とかアイディアとかを考えているんで、まあそういうのもおいおい公開できたらなというふうに思っています。はい。はい。これってプライベートデータみたいなやつは、あれなんですね、エンクリプテッドされてるから誰も見れないけど、ゼロ知識証明だからバリファイはできるみたいなそういうお話なんですかあ、そうですね。そこはちょっと、えー、正確に話すと、そうですね。あの、まずデータはエンクリプテッドされてます。なので、えー、基本的には誰もそれをアクセスできません。かつ、このデプライベートデータレポジトリは、すごい、あまあ、セキュアなアクセスコントロールされた領域なので、そもそもアクセスできる人が、まあ、タレントだけになってるんですけど、ゼロ知識証明に関しては、そうですね。今の、このプ,プライベートデータのエンクリプトする前に、まあ、これ全部タレントのローカルデバイスで起きてるんですけど、エンクリプトする前にそのデータを使ってゼロ知識証明を作って、でその後にエンクリプトしてデータをプライベートデータレポジトリに置いてるみたいな感じですね。うんうんうん、というのが流れです。そのデータをレポジトリに置いてるのって何か意味があるんですかグッドクエスチョンですね。えっ、ー、と、それを置くのはなぜかというと、ガバメント側に情報を提供しなきゃいけない可能性が稀にあるんですよ。<笑>でそれ例えば何かというと、えー、タックスレポーティングするときにその情報が誤ってますよっていうときですかね。<笑><笑>うん、で、そのときに、えー、我々は情報を見ないんですけど、そのタックスレポート、このユーザーに紐づいた、まあ、このデータが間違ってるってことが分かった上で、あなたがその報告したタックスレポーティングの ID がどうやら間違ってるようですよっていうのをタレント側に伝えて、でタレント側で更新してもらうみたいな、まあ、フローがあるんですけど、まあそ、その時にこのデータを確認用に使う必要があるって感じですね。なるほど。うん、面白いですね。はい。そう、結構そう、リーガル周り、および会計周り、のところがすごく難しくて、やっぱりその Web3、まあ、まあその表現好きじゃないんですけど、Web3 っていうものと Web2 ってまあ呼ばれているものをつなぐときにすごくフリクションが多くて、まあ、だからこそ誰もやってないんですけど、まあ、そこを解決するのはとっても難しいっていう感じですね。うん。うん、そう。なるほど。はい、これ作ったのでもすごいですよね。そうですね。ありがとうございます。なんか、まあ、大変でしたね。<笑><笑>大変ですね。はい。そうですよね。まあ、これからもどんどん新しい機能がね、追加されていくようなので。はい。なんか、採用とかしてるんですかちなみに。採用は、はい。あの、これから今しようと思っていて、我々としても、やっぱりその、偽名の人たちを採用したいと思っているんで、偽名の人を探そうというふうに考えております。なるほど。じゃあ、俺が偽名で応募してくるかもしれない。そうですね。わからないわけですね。わからないです。けど、その時は、あの、アバターも変えてもらって、声も変えてもらったのと
あの気づいちゃうと思います。あれ、あこの渋い声は、安子さんじゃないかして。<笑><笑>確かにな、バレちゃうな、うん。趣味はクロスフィットですかとか聞いて、で、ちょっと推測できちゃうんで、まあ、別に推測できてもいいと思うんですけど。はい。うん、だって、ポイントは、あれですもんね、その、自分の、なんていうんですかね。自分のアイデンティティの一つを自分自身から切り離すみたいなところにもあると思うから、はい、相手にバレても構わないけど自分のタレントを自分の能力をその一個のアイデンティティとして管理したいですみたいな人には向いてるかもしれないわけですもんねそうですそうです、うん、でそこにバイアスが発生しないっていうのは大きいですね大事だなというだからまあなんかもしかするとですけど、まあ、全然まだその世界に到達してないんで分かんないですけど、まあ、最初スドニーマスにハイアリングされてだんだん仲良くなってきたら、まあ、自分の,そのパーソナルな情報って、まあ、少しずつオープンになるしていくかもしれないんですよねうんそれはそれで OK かなとなんか我々もそうじゃないですか最初まあフェイストゥーフェイスであってで仕事でだんだん仲良くなってまあ家族の話したりとか、パーソナルの話とかをしたりするようになるから、うん。まあ、それはいいんじゃないかなというふうに思ってます。確かに。あのー、よくあるのであ、似てるなと思ったのは、似てるのか分かんないですけど、情報の制限っていう意味で言うと、日本だと、初めて会った人にすぐ年齢聞くじゃないですか。うん,うん,うん、うん。でも、それ絶対アメリカでは、まあ、絶対ってことはないですけど、多くの場合はなくて。はい。あと特にカリフォルニアだと。そうですよね。普通にやっぱインタビューとかで聞いたら NG なリストに入ってますよね。そうですね。うん、だけど、一緒に仕事をするとかっていう目的を達成したりとか、チームメイトとしてのつながりっていう意味で言うと、何の問題もないんですよね。うんうん。そのバウンダリーがちょっと動くだけなのかな、スドノマスであるっていうのは、って感じはしますね。そうですね。うん。それがいや今本当にすごいなと思っていて今リアルタイムで AI で自分のルックス変えられるし声もリアルタイムで変えられるしなんならそのメタがそれこそ発表してたリアルタイム翻訳システムみたいなのもあるじゃないですか,か極端な話、はい、自分の喋ってる言語すらもう本当リアルタイムで変えられる可能性があるんじゃないかと思っていてうんそうするともう多分パラダイムシフト起きると思うんですよねそうですね完全に別人として活動できるんじゃないかと思っていて。うん。まあ、すごい。そうなったときに、我々のプロダクトが最初にこう、出てくるといいなって思ってますね。なるほど。NOX、はい。NOXX ですね。はい。NODOX。ドックシングって言うんですよね。その自分の個人情報が漏れちゃうこと。ほうほうほう。うん、で、ドックシングって言うんですけど、それを、しないのドクシングから来てますなるほど。はい。皆さん、あの、ブックアップしていただければと思います。はい。あの、通訳、翻訳がうまくなったら、僕の、あの、混ざった日本語、英語みたいなやつも、どうにか翻訳していただけるんでしょうかね。<笑>そうですね。うん。<笑>今、質問ですか、今の。<笑>はい、あの、質問ですね。<笑>あの、オープンクエッションということで。オープンクエッションということで。はい。はい、誰か、あの、日本語と英語が混ざってしまう人のためにも、いい翻訳機を作っていただければ、僕は、今井さんのところで働けるので、お願いします。はい。はい。そんな感じで、じゃあ、エンディングですね。今日は、えー、Enabling s u d a n i m i t y in the Workplace と。コテハンで仕事をする世界を作るという内容について話しました。よかったら感想をハッシュタグ、Today I Learned FM でつぶやいてください。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。